有时不禁幻想的太些方法去表达，勇气你在哪？就这个人是吗？对，就是他，是个变态。我是这里的住户，还说自己不是小偷，那你为什么要按别人家的密码？我都跟你说多少次了，我是这里的住户，你为什么不相信我呢？你是新来的，我平时不怎么出门，而且而且你没有见过穿着睡衣的小偷吗？放弃了吧，爸爸本来就是个没有漏洞的人啊，你好像没有什么机会了。爸爸，这样对我也太过分了，我又没有做错什么事，为什么要软禁我？爸爸做事从来都不需要理由的好吗？只要他高兴就好，咱们谁能反抗？你倒是尝试了离家出走，可结果呢？结果得到了更严。镇压。不过我之前就觉得爸爸对你好像特别严格，要不要我去帮你劝劝爸爸？不用，我太了解你了。如果你去劝爸爸的话，只会得到更差的结果。看来只有一个办法。为什么听起来有点可怕？李世阳，你是不是当我蠢了？你换件衣服，我就不认识你了吗？不是，我怎么可能骗爸爸呢？那你这是要干嘛？啊，我是因为外面降温了，所以借了一件向阳的衣服，现在正打算回公寓一趟。回公寓一趟？啊，因为回来的实在太匆忙了，所以很多东西都在那儿，尤其衣服什么的，打算回去取一下。行，等我拿车钥匙陪你去，免得你取太多东西，拿不动。谢谢爸爸。石阳，你到底是怎么了？电话也不接，短信也不回，到底发生什么事情了？是呀，不会被别的男人抢走了吧？不，不会有这样的事情的。我净乱七八糟胡思乱想，一定不会的，一定不会有事的。是呀，你最近去哪儿了？我都联系不到你。我我等你。你这个人怎么这么奇怪？总是以为别人敲你的房门，快回去吧。我不是在等你
，我网上买的食盐到了，没食盐我怎么做饭呀、啊？不是快递呀、啊，现在的快递态度太差了，真的是太烦人了。他这个人就是这样，鬼鬼祟祟的，我都不愿意理他。那个人是怎么了？他，他脑子有些不受控制了。看来你自己出来住，真的很不安全。不过，刚刚他不是在叫你的名字吗？啊，他说的是食言，您听错了，我得回去收拾东西了。是呀，旁边的那个男的，应该是他爸爸吧？爸爸，爸爸是不是应该认识一下？我是不是应该出去打个招呼呀？想起来，我的抱枕娃娃忘记带了，我去帮你拿。哎，不用吧，我自己拿。你不知道在哪儿。给你五分钟时间，我先下去了。你被吓到了吧？这到底是怎么一回事啊？说来话长，我手机被我爸没收了。手机？嗯，我爸现在特别恐怖，他还监视我。如果他抓到我们两个谈恋爱的话，不但会软禁我，也会伤害你的。他为什么这么对你？呃，总之，搞不定的话，我们两个就不能见面了。所以你千万不要联络我，知道吗？你再坚持两天，我们就能见面了。知道你平安，那就好了。我没关系的，小心，别被爸爸骂了。那我知道了，我走了。我跟我爸说我落了东西，所以他还在门口等我呢。我只要一有机会就会回来。再见。哎、啊，诗雅，等一下。你做什么慢慢吞吞的啊？晚了一分十三秒，这次先放过你吧。我刚才拿了一下东西，不好意思啊。你的脸怎么变得那么红啊？啊，因为刚刚收拾东西的时候太累太热了。这个手机壳刚刚开始就在发光，为什么？啊，可能是收听到某种信息的原因。没事了，快走吧。还愣着干什么？上车。哦。谢谢，不客气恭喜你啊，志浩，洁癖症完全康复了。那也要感谢你的细心照顾。今天来做心理咨询吗？我是来找诗雅的。哦，诗雅她挺好的，你放心。她是被软禁了吗？软禁。
不好意思啊，我很不喜欢你用“软禁”这个词。石雅本来也就是离家出走，我们担心她的安全，把她接回家了而已。我可以理解你们作为家人的想法，但是我认为，我有能力保护诗雅的安危。你觉得诗雅为什么要跟你在一起啊？因为我们彼此互相喜欢。那你就没有想过诗雅跟你在一起有别的可能性吗？你到底想说什么？诗雅跟你在一起，只是打猎而已。打猎？我不知道你有没有发现，诗雅对于肢体接触非常的执着。其实她根本就不会谈什么恋爱，恋爱只不过是她获得肢体接触的一种途径而已。一旦成功的发生关系之后，就会立刻分手。可是我认识的诗雅。他并不是这个样子。你还记得我们最开始认识的时候吗？石雅跑过来就跟我说，希望我能够赶紧治好你的洁癖症，这样他就可以毫无障碍的跟你发生肢体接触了。你最开始来我这儿做咨询的时候，不也是诗雅提议的吗？给你一句忠告，跟诗雅早点分开，不要再纠缠了，对你们彼此都好。谢谢你，对我的这些忠告。我和诗雅发生的所有事情，只有我们两个最清楚。我相信诗雅。应该。就是这里了，你味道不错嘛？不，你你这就晕了？我一定要管住自己，什么时候都不要忘了我给你们定下的狩猎规则。看着挺瘦的，怎么这么重啊？喂，啊，我刚吃好吃的去了，没什么，我马上就过来找你。说志浩他有没有想我啊？他现在在哪儿啊？嗯，我这么想他，他肯定会想我的，对吧？啊？你干嘛？你这什么意思啊？还笑我是不是？你要是对我不好，我就不给你吃的了。总觉着有人跟着我，妈，你说我爸什么时候能把我放出去啊？你这孩子怎么成天就想着往外跑啊？我觉着啊，星空都比你怪。嗯，给，谢谢妈。怎么这么不小心啊
，舒雅、啊，啊啊，眼睛怎么了？我眼睛特别不舒服，起沙子了。沙子，来来来，我看看。啊，不用不用不用不用不用不用不用不用，我回房间弄一下就行了。给我看看。啊，不用。呃，你看。什么呀？啊，就，啊就，那个阳光太晃眼了。啊。晃眼，晃眼。我担心你，所以过来看一眼才放心。那你怎么知道我家住这儿啊？啊是这样的，我那天呢去找你姐姐聊天，看到办公桌上有一张全家福，于是我就拿手机把它画出来，然后一个小区一个小区的排查，最终找到这儿了。哎，不过你家是出了什么事情了吗？啊，一言难尽啊。反正我们家特别复杂，等我以后再告诉你吧。对了，我们两个也没分开多久，你就找我啦，这么舍不得我。啊，对了，前两天保安给我打电话了，说我们家门锁被人撬了，你那个时候在家吗？有没有危险啊？不知道。真的吗？嗯。你你不要一副质疑我的表情。我可是热门畅销小说的作家，我怎么可能会干那么丢人的事情？哦，原来这样啊！我还以为是某些人太想我，所以就……呃，我跟你说，才没有呢！我虽然挺想你，也害怕害怕找不到你，但是我最重要的是怕你见不到我，吃不好睡不好。不过现在看来，你貌似没有啊。有有有，对我影响特别大。你看看我，都瘦了。嗯。还真的是瘦了，是呀，怎么办？说吧，什么事？我说，你有看到什么可疑的东西吗？有啊。哪呢？这里还有比你更可疑的东西吗？说我是可疑的东西，我又哪里惹到他了？呃，你弟弟啊？嗯、哦，凡人进一个。是呀，几天没见，好想你。想我。想到要撬我家门锁啊<笑>！就是你，没错。啊，如果被别人知道了，畅销小说作家竟然撬邻居家的门锁，而且还被保安抓到了。<笑><笑>小妖，你到底够了没啊？哎，你怎么？是啊，啊姐，我有事想要跟你说。哎，你要跟我说什么？干嘛？进去再说。哎，姐，我这屋里实在太热了，我们出去谈谈吧，好不好？反正我也闷了一天了。嗯，也行。奇怪，我还以为百分百是被李诗雅藏起来独享了呢。我去
ないよか是呀。前几天过来找我，问我为什么要软禁你。嗯，爸爸为什么要带你回来？自己心里清楚吧。我知道，但是我不能理解。从小到大，他就对我比对你们都严格，尤其在狩猎这件事情上，我真的不明白。但是他是我爸爸，所以你也别怪他。人类跟吸血鬼终究是不能在一起的，趁早分开。与你们彼此都好。我知道你在想什么，偷偷在一起什么的就别想了。爸爸对这件事情的态度有多坚决，你又不是不知道。那你呢？我？你的态度？和爸一样啊。我以为你会理解我。我们真的是为了你好，怕你受到伤害。姐。我们现在在一起真的很幸福，那些要拆散我们的人，才是真的会伤害我的。可是人类跟吸血鬼终究是不能在一起的，是绝对不可能的。只有同类，才能够真正的接纳彼此。你现在就是被爱情冲昏了头。我相信志豪，我也相信我自己。诗雅，你怎么就这么固执呢？就只知道抓着江志浩一个人不放，那别人呢？别人对你的感情就无动于衷吗？别人。我不敢闭上双眼，全世界都是。感情不到位，脑子里要有画面，有画面懂吗？还需要我再说一遍吗？等你状态好的时候再继续吧。辛巴，如果有一天我走迷路了，你会不顾一切把我找回来吗？会，不管诗雅走到哪里，我都会把你找回来。上一期的杂志销售量又突破新高，有一个媒体酒会邀请您参加。推了。后天您邀请江志浩先生商讨他的新小说。嗯，我知道。您之前推荐了辛巴做专访，时间就在今天。今天呢？嗯。那我们现在就去吧。好，走。据我所知，不论是媒体拍到的你，或者是粉丝们在机场拍到的路透。都发现你是非常喜欢笑，相信你应该是一个非常乐观的人，是吗？对，因为我觉得笑可以给身边的人带来快乐，我也希望我的笑容可以给我身边的粉丝朋友带来生活中的能量，也希望他们可以喜欢我的笑。
是崔总您推荐过来的人，新白也很少有这样的机会离团接受采访的。哇，他真的好帅的，而且很亲切，一直笑眯眯的。谢谢，谢谢，谢谢。今天的采访很顺利，辛苦了。谢谢大家，谢谢大家，辛苦了，辛苦了，辛苦了。拜拜。喂，装的累不累啊？什么意思？没什么意思，就是觉得你很累。明明是比人类更加高级的存在，为什么要装出一副和善的样子？你应该不爱笑吧？那你为什么要装的一直都很开心，好像跟大家都相处的这么其乐融融的？不关你的事。闭嘴。我是在关心你啊，干嘛要让自己这么委屈呢？作为一个吸血鬼，难道不应该去更加自由、散漫的生活吗？这样才是比人类更加高级的体现。还轮不到你来教我怎么生活，收回你的好意吧。怎么这么小孩子脾气？你知道吗？你来参加这个节目都是我安排的。知道，所以请您不要再做这种费力不讨好的事情。我并不会感谢你。什么时候脾气变得这么差？因为我知道，你帮助我，是想从我这里得到什么。我不会让你得逞。没有，完全没有。你觉得我能从你身上得到什么东西？我只是不想看到你被浪费而已。向阳，我之前放桌子上的薯片呢？晚饭时间你不吃饭，吃薯片干嘛？人类食物我们又不吸收。<笑>我就是想解解馋嘛。我跟你说啊，那个牌子的薯片特别好吃。<笑>你好歹也是个艺人，难道不怕长胖了失业吗？说起来，我今天好像带了特别好吃的东西回家，但是不知道怎么，它好像消失了。你不是说人类的食物根本不吸收吗？我吃个薯片怎么就失业了？倒是你，你狩猎者，我小心一点。别看你现在这么瘦，以后吃胖了找不到女朋友。哎，行了行了，那边柜子里好多呢，你去拿，你去拿。哇！你快好好填饱肚子，啊，一天都没吃东西了吧？你吃完了以后，我就偷偷送你回去。嗯，是呀，我本来过来确认一下你没事，我就放心了。但是，我觉得我们现在有必要知道一下，你父亲为什么要监视你。嗯，他是因为我吗？如果他有什么顾虑，我希望。我能解开这个现状？不是，是因为他太古板了。我知道，所以，我想我有能力去改变这个情况。可是现在不是时机，给我一点时间，让我慢慢感化他，行吗？感化？这件事没得商量。爸，你怎么？要谈，那就谈吧。谈了好，趁早死心。
说会懂我的失落，不是靠宽容就能够解脱。我以为终究你会慢慢明白，他的心不在你身上。只是。笑着原谅，原来你早就想好，你要留在谁的身旁？我以为我够坚强，却输得那么绝望。少给我一点希望，希望就不是。